প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি গ্রিন ভিউ ক্লিনিক টেলি প্রেসক্রিপশনের আজকের আয়োজনে আপনারা সবাই জানেন ডেঙ্গু আমাদের দেশে আতঙ্কের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই আতঙ্কিত আপনিও আতঙ্কিত আপনারা জানেন যে গত আঠারো বছরের মধ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা এবছর সর্বোচ্চ গতকালকে হিসাব পর্যন্ত এ পর্যন্ত গতকালকে চব্বিশ ঘন্টায় ষোলোশো রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে সরকারি হিসাব মতে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মারা গিয়েছেন সাতচল্লিশ জন বেসরকারি মতে একশো নয় জন দর্শক এই ডেঙ্গু মৃত্যু কি কারণে হয় এর জটিলতা কি চিকিৎসা কি প্রতিকার কি প্রতিরোধ কি এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা এই সব বিষয় নিয়েই আমরা আজকের আয়োজন সাজিয়েছি এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশ বরণ্য চিকিৎসক বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ তিনি সাবেক চেয়ারম্যান মেডিসিন বিভাগ এবং সাবেক ডিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে ইউজিসি অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিও ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আমরা যে পরিসংখ্যানটা দিলাম প্রথমে যে আসলে জনগণ কিন্তু ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত এবং আতঙ্কের যে কারণগুলো আছে যে এই পর্যন্ত সাতচল্লিশ জন সরকারি মতেই মারা গিয়েছেন তো স্যার এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম কথা হলো যে এবার এই এই দুই হাজার উনিশ সনে কিন্তু ডেঙ্গুর প্রকোপ আসলেই বেশি কারণ আমি প্রথমে প্রত্যক্ষ করি সেই দুই হাজার সনে তখন কিন্তু ডেঙ্গু প্রচুর ছিল ওই সময় কিন্তু প্রথমবার হয়ে গেছিলো তো একটা প্যানিক অ্যাটাক কিন্তু হোল কান্ট্রিতে ছিল খুব বেশি ছিল ওই সময় তুলনামূলক এইবারের মতো বলছি না কিন্তু প্রথমবার যখন হয় তখন অনেক সময় রুগীরও ভয় পেয়ে গেছে হোল কান্ট্রি প্যানিক হয়ে গেছে আমাদের ডাক্তারদের মধ্যেও কিন্তু ওই সময়টাতে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল এটা ঠিক এরপর প্রত্যেক বছর কিন্তু কম বেশি হয় দুই হাজার সনে ছিল এক দুই তিন এরকম প্রত্যেক বছর গতবারও ছিল বেশি কিন্তু এত বেশি না এবার একটু ভয় ভয় আকারে দেশের টোটাল নাম্বার কিন্তু অনেক বেশি স্যার এর পিছনে যদি আমরা কারণ জানতে চাই যে এবার বেশি কারণটা কি স্যার না মূল কারণটা হলো প্রথম কথা হলো যে নাম্বার বেশি সরকার হিসেবে তো পঞ্চাশ হাজার ক্রস করে গেছে কালকেই তো বললেন ষোলোশোর মতো ক্রস করে গেছে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেছে এটা মূল কারণটা হলো এটি কিন্তু আসলে জলবায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত এটা হলো বর্ষাকালের রোগ কিন্তু আসলে শীতকালে এটার প্রকোপ কিন্তু অতটা হয় না বা বলতে পারেন হয়েই না বর্ষাতে যখন বৃষ্টির পানি আসবে বৃষ্টি হবে তখন কিন্তু ডেঙ্গু বাহিত যে ডেঙ্গুর মশা যেগুলো এডিস মশা এগুলো ডিম পারে পরিষ্কার জমা পানি পেলেই ডিম পারে ডিম পারলে ওখান থেকে লার্ভা হয় ওখান থেকে অ্যাডাল্ট মশা হয় এবার খুব যদি খেয়াল করে দেখেন বর্ষাকাল কিন্তু আগেই চলে আসছে ঠিক বর্ষাকাল না মাঝে মধ্যে গুড়ি গুড়ি ওই থেমে থেমে বৃষ্টি বিক্ষিপ্ত হয়ে বৃষ্টি মাঝে মধ্যে হচ্ছে এবং সেটা জানুয়ারি থেকেই এই যে মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হয় বৃষ্টি হলেই পানি জমে এটা কিন্তু মুসলধারা যদি হতো তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হতো না মুসলধার হতো স্যার ওয়াশ আউট হয়ে ওয়াশ আউট হয়ে যায় মাঝে মধ্যে পানি জমলে পানি জমলেই মশাগুলো ডিম পারে যতগুলো মশা হয় একটা মশা তো অনেকগুলো দুইশো তিনশো ডিম পারে প্রত্যেকটা মশা কিন্তু ডেঙ্গু বাহিত মশা হয় এক কথায় মশার প্রকোপ কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে এবার মশা বেশি ডেঙ্গু বাহিত মশা তো ন্যাচারালি মশা যদি বেশি হয় এটা মশার কামড়েই তো হচ্ছে সুতরাং যত মশা হবে মশা কামড়াবে মানুষ কিন্তু আক্রান্ত হবে সেই জন্যই কিন্তু সংখ্যাটা বেশি হয়ে গেছে এবং এখনও কিন্তু এখন মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন আগে হলো এখন আবার নাই আবার যদি কয়েকদিন পরে হয় এরকম যদি হতেই থাকে তাহলে তো প্রকোপ কিন্তু আরও কিছুদিন বাড়তে এখানে কিন্তু দুটো জিনিস এডিস মশার কামড়ালেই তো আর ডেঙ্গু হচ্ছে না কারণ এডিস মশার ভিতরে ডেঙ্গুর জামটা ডেঙ্গু বাহিত বলছে ডেঙ্গু জামটা থাকতে হবে ভাইরাসটা থাকতে হবে তাহলে তো স্যার দুটো জিনিস স্যার যে মশার সংখ্যাও বাড়ছে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে কারণ এই মশার রোগীকে কামড়াচ্ছে তারপরে সে ডেঙ্গু বাহিত হয়ে আরেকজন সুস্থ মানুষকে কামড়াচ্ছে এটা যে আক্রান্ত হলো ওনাকেও যদি মশার চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে কামড়ায় তাহলে এই ভাইরাস কিন্তু ওই 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 এডিসের মধ্যে ঢুকে যাবে এবং সে ওর মধ্যে এটা বংশ বৃদ্ধি হবে ও ডিম পারবে এবং আরও মানুষকে কামড়ালে তারও ডেঙ্গু হবে এইভাবে কিন্তু বাড়ছে অর্থাৎ এক কথায় মশা বাড়ছে ডেঙ্গু বাহিত মশা বাড়ছে আক্রান্ত সংখ্যাও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এই জন্যে কিন্তু এবার সংখ্যাটা বেশি সেই তুলনায় আমরা তো মশার নিধন করতে পারছি না নির্মূল করতে পারছি না বা মশার প্রভুত্ব কমাতে পারছি না মশা তো বেড়েই যাচ্ছে তো ডেবাইতে যদি বাড়তেই থাকে মশা নির্মূল করতে না পারি তাহলে তো ডেঙ্গু এবং এবং আরেকটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট এটা ন্যাচারাল হইতে যদি কমে তাহলে তো সময় লাগবে ন্যাচারাল বলতে শীত আসলে কমবে এবং শীতও ধরেন আরও এক মাস বা দুই মাস তা না আসলে তো এটা মশার প্রকোপ কমবে না অর্থাৎ এটা তো অগাস্ট মাস সেপ্টেম্বর অক্টোবর পর্যন্ত কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ সময়ের মধ্যে
আপনার প্রথমবার যদি ডাক্তার হয় এত সিরিয়াস কিন্তু হয় না আমরা অনেক রুগী দেখি বা রুগী দেও নিজেরা জানে ফ্লু হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা হইলো ভাইরাস জ্বর বা সিজনাল এগুলো বলে এগুলো অনেকগুলো কিন্তু ডেঙ্গু থাকে এটা আমরা প্রাইমারি ইনফেকশন বলি এই এমনি এমনি ভালো হয়ে যায় আর কি এবং প্রায়ই দেখা যায় এবার যারা আমরা রুগী দেখতে চাই তারা কিন্তু কোনো একবার আক্রান্ত ছিলেন প্রথমবার আক্রান্ত হলে সিরিয়াস হয় না দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার যাদের আক্রান্ত হয় তারাই কিন্তু সিরিয়াস হয় এবার সিরিয়াস যে হচ্ছে তার মানেটা হলো তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবার দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার এটা একটা কারণ আরেকটা হলো ডেঙ্গুর ধরন কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে একশো আমরা টিপিক্যাল সিমটম লক্ষণ যেগুলো বলতাম ডেঙ্গুর যে কোনো লক্ষণ ডেঙ্গুর জ্বর মানেই তো জ্বর হাই টেম্পারেচার একশো চায়ের পাঁচ জ্বর গায়ে ব্যথা গিরায় ব্যথা মাংসে ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা মাথা ব্যথা এগুলো নর্মাল ডেঙ্গুর সিমটম চার দিন পাঁচ দিন পরে জ্বর কমে যায় গায়ে র্যাশ উঠে লাল লাল র্যাশ ওই সময় কিন্তু প্লেটলেট কমে রক্তক্ষণের ঝুঁকি হয় তাকে বলি ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার এগুলো টিপিক্যাল এখন দেখা যাচ্ছে একদিন দুই দিন তিন দিন পরেই টিপিক্যাল সিমটম নাই এবং অল্প জ্বর একশো চার পাঁচ জ্বর কারো কারো হয় কারো কারো হয় না একশো হয় একশো একও হয় এরকম জ্বর হয় অল্প জ্বর গায়ে কোনো র্যাশই নাই খুব কম রুগে আমরা র্যাশ পাচ্ছি কিন্তু দেখা যায় দুই তিন দিনের মধ্যেই প্লেটলেট কমে যাচ্ছে কমে যায় তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে অনেক সময় বাইরে দেখা যায় না বাইরে দেখা যায় ইন্টারনাল ব্লিডিং বলে আমরা হতে পারি এটা হয় একটা আরেকটা হলো প্লাজমা লিকেজ বলে ভেসেল গোলা আর্টারি বলেন ধমনি বলেন সিদ্র হয়ে যায় প্লাজমা লিকেজ ফ্লুইড কিন্তু বাইরে চলে যায় রুগীর পেটে পানি বুকে পানি এক সময় দেখা যায় প্রেশার কমে যাচ্ছে পালস পাওয়া যাচ্ছে না হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে তাকে শখে চলে যায় আমরা বলি ডেঙ্গু শখ সিনডম ডেঙ্গু এগুলো বেশি পাওয়া যাচ্ছে সেই জন্যই মৃত্যুর হাতটা বেশি এটাও একটা কারণ আরেকটা কারণ আছে অনেক সময় রুগী ধরন পাল্টে যাওয়ার জন্য রুগী কিন্তু বুঝতে পারে না একটু একটু জ্বর কী আর ডাক্তার দেখাবো দুই দিন তিন দিনের জ্বর ডাক্তার কাছে যায় না কিন্তু অথবা অনেক ডাক্তার হয়তো খেয়াল করে নাই দুই দিনের জ্বর ভাইরাস জ্বর তো এমনিই সারে যাবে ওয়েট করেন দেখি এই যে ওয়েট করলো অবহেলা করলো বা ডাক্তার সময় মধ্যে ডাক্তার রুগীও যায় নাই ডাক্তারও মিস করছে এটা কিন্তু হতে পারে ফলে দেয় হঠাৎ করে খারাপ হয়ে গেল ডেঙ্গু শখ সিনেমা চলে গেল শখের অবস্থায় হাসপাতালে আসে আইসিউ দেয় বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় শখ একবার হয়ে গেলে তো ট্রিটমেন্ট করা তো কঠিন অবশ্যই হ্যাঁ ঠিক আছে প্রিয় দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার ভালো আছেন জি ভালো আছি বলুন আপনার প্রশ্নটি কি স্যার আমার নাম ইয়াকুব স্যার আমি সিলেট থেকে ফোন দিছি আই তো আমার বিল্ডিং এর পাশে দেখুনি এখানে অনেকগুলো টপ আছে কিন্তু এখানে পানি থাকে না সেই ক্ষেত্রে কি ডেঙ্গু হওয়ার কোনো চান্স আছে কিনা ইয়াকুব আপনার প্রশ্নটা আমি বুঝতে পেরেছি আমি আপনি আমি স্যারকে দিচ্ছি স্যার উনি যে প্রশ্নটি করেছে যে আসলে মিডিয়াতে বলা হচ্ছে যে ফুলের টব বা যেখানে পানি জমে পরিষ্কার পানি সেখানে তো সে বলছে যে তার বাসার পাশে ফুলের বাগান আছে কিন্তু সেখানে কোনো পানি জমে না সেখানে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা আছে দুটো প্রশ্ন একটা হলো পানি জমা না থাকলে কিন্তু ওটা ডেঙ্গু আসলে ডিমই পারে জমা পানিতে এটা সেটা ফুলের টবও হতে পারে যে কোনো ক্যান ডাব খায় ফালা রাখলেন তাও হতে পারে মানে যে কোনো পাত্র মটকা বলেন তারপরে ইভেন চিপস খায় যে এগুলো থাকে প্লাস্টিক পানি জমা না থাকলে হবে না তবে ফুলের বাগানে যেগুলো আছে ওই গাছের মধ্যে যদি পানি জমে থাকে ওর মধ্যেও কিন্তু ডিম পাড়তে পারে এগুলো কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে সুতরাং ডিম যদি পানি জমা একেবারেই না থাকে তাহলে কিন্তু ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা নাই ওখানে মানে ডেঙ্গু মশাটা আসলে ওই ক্যারেক্টারই হলো পরিষ্কার জমা পানি মানে অল্প দিনের পানি অল্প পানি পরিষ্কার জমা ওর মধ্যে কিন্তু ডিম পাড়ে পানি না তো ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নাই তবে মশা যদি কোথাও তারা ওখানে যায় মশা কামড় দেয় সেটা তো হতেই পারে কিন্তু বংশবৃদ্ধি হয় কিন্তু জমা পানিতে যে স্যার আমরা যে প্রসঙ্গে ছিলাম হ্যাঁ আমরা যদি মিতের হার বলছিলাম তো একটা তো বললাম যে মানুষের যে অবহেলা করে এই জন্য বিভিন্ন মিডিয়াতে বারবার বলছি আপনার একদিনে জ্বর হোক দুই দিনের জ্বর হোক যেহেতু বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেশি কেউ অবহেলা করে ঘরে বসে থাকবেন না অবশ্যই ডাক্তার একটা পরামর্শ নেবেন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা নিয়ে করে যদি মনে করে তাহলে পরীক্ষা করা তো সিম্পল টেস্ট করে তো আমরা ডায়াগনোস করতে পারি এন এস ওয়ান অ্যান্টিজেন করি সিবিসি করা কিন্তু বেশি পয়সাও লাগে আর গভর্নমেন্ট তো রেটও কমায় দিছে জি নির্ধারিত রেট করা এটা আইডিয়া করতে পারবো সুতরাং কেউ অবহেলা করবেন না স্যার তাহলে এন এস ওয়ানটা স্যার কয় দিনের মধ্যে জ্বর কয় দিন হলে করতে হবে আবার স্যার অ্যান্টিবডিও তো একটা আছে স্যার কোনটা কখন করবেন নিয়ম হলো এখন যেটা করেন আপনি যদি এক দুই তিন দিনের মধ্যে যদি করেন এন এস ওয়ান করলে পজিটিভ চলে আসে কিন্তু তিন দিন পরে করলে কিন্তু প্রায় নেগেটিভ চলে আসবে এটা ইম্পর্টেন্ট
তাহলে কিন্তু উনি মিস করবেন তবে একটা আইডিয়া হবে যে আইজিজি পজিটিভ হয় এর মানেটা হলো উনি আগে থেকে ইনফেকশন ছিল এটা সেকেন্ডে ইনফেকশন এটা বোঝা যাবে তবে এটা করা উচিত চার পাঁচ দিন পরে আগে না করলেই ভালো তাহলে মিস হইতে পারে আর কি তবে তিন দিনের মধ্যে করলে এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন করবেন আবার যদি পাঁচ দিন ছয় দিন জ্বর হলো তখন এনএস ওয়ান করলে কিন্তু নেগেটিভ চলে আসবে তাতে একে তো নেগেটিভ আসবে অত ভুলও বুঝতে পারেন যে তো নেগেটিভ বোধহয় হয় না এনএস ওয়ান একজন پیشنট বা ডেঙ্গু হয়েছে মানে আপনার প্লেটলেট তো কম আছে কিন্তু আমরা এনএস ওয়ানটা নেগেটিভ পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কি এখানে আমাদের কোনো মানে অল্টারনেট করে অপশন আছে এখানে এক প্রথম কথা হলো যে 100% তো পজিটিভ আসে না কিছু কিছু কিন্তু নেগেটিভ চলে আসে আবার ফলস নেগেটিভ অনেক সময় ফলস পজিটিভও হয় 5-6% কিন্তু ফলস পজিটিভও হয় শুধু এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেনটাই কিন্তু 100% না এটাও করব আমরা সবচেয়ে দ্রুত দ্রুত সিবিসি প্লেটলেটটা করব এটা কমে কিনা একটা হলো অ্যান্টিবডি করবো চার দিন পাঁচ দিন পরে সবগুলি মিলেই কিন্তু আসলে মোটামুটি ডেঙ্গু শনাক্ত হবে তারপরেও যদি কিছু না আসে আমরা তো রুগী এক্সামিন করব বর্তমানে ডেঙ্গুর প্রকোপ তো বেশি রুগী যদি টিপিক্যাল লক্ষণ থাকে হাই টেম্পারেচার জয়েন্ট পেইন মাসল পেইন গায়ে র্যাশ পাচ্ছি রুগী বললো আমার কালো পায়খানা হচ্ছে ব্লাড যাচ্ছে নাকে রক্ত আসে চোখে রক্ত মেয়েদের বেলা কিন্তু মৃতের সংখ্যাটা আমি আরেকটা পয়েন্ট বলি কয়েকটা তো পয়েন্ট বললাম জি স্যার আরেকটা হলো আমরা বলি কো মর্বিডিটি অর্থাৎ কারো যদি অন্য রোগ থাকে আপনার হার্ট বাইপাস করা হৃদরোগ বলেন বা মাইকাল ইনফেকশন হয়েছে হার্টের রোগ কিডনি রোগ লিভারের রোগ কারো স্ট্রোক করা আছে এই ধরনের রোগীদের যদি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয় তাদের কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যাটা বেশি হয় এটা একটা কারণ অনেকে এতে যারা মারা গেছেন দেখা গেল যে ডেঙ্গু হয়েছে কিন্তু মারা গেছে অন্য কারণ এটা কিন্তু সত্য কিন্তু এরকম কিছু কিন্তু রোগী আমরা পাচ্ছি আরেকটা হলো গর্ভবতী মহিলা এটা কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ স্যার আমরা না আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গর্ভবতী মহিলা এবং শিশু এরা বেশি ঝুঁকি বেশি অন্যান্য কোমর কোনো কারণ আছে কিনা একটা হলো যে গর্ভবতী মহিলা তা তো বাচ্চা পেটে নিজের অসুখ অন্য সে ইমিনো সাপ্রেস বলে বডি রেজিস্টেন্স করে ছোটো বাচ্চাদেরও তো তাই বয়স্ক মানুষ তাদের তো ঝুঁকিটা বেশিই থাকে কারণ বাচ্চারা এই ধাক্কা তো তলা অ্যাড করতে পারে রোগটা তো বাজে রোগ যারও এই সারা কেউ বোঝে না এত কষ্ট হয় আসলে স্যার আরেকটি বিষয় আমরা দেখেছি যে রক্তের জন্য মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে বিভিন্ন ব্লাড সেন্টার দেখালো মানুষের ভিড় তার রক্ত যাচ্ছে দেওয়াটা খুব জরুরি কি না খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এখনও আমাদের রুগী পাই রুগী আসলেই যদি যখনই হলো ডেঙ্গু শনাক্ত হয়ে গেল আর সেই ডোনার লাগবে কি না রক্ত কয় বোতল লাগবে আমাদের লুক রিড এসে দেবেন কি না একটু বোঝানো যায় না যে আসলে রক্ত তো দরকার নাই রক্ত কখন লাগে লাগতে পারে কখন লাগবে যদি রক্তক্ষরণ হয় অনেক রক্ত পায়খানার সময় গেলো বমির সাথে রক্ত গেলো অনেকগুলা মেয়েদের বিশেষ করে অনেক সময় অসময়ে পিরিয়ড যদি ব্লাড বেশি লস হয়ে যায় রক্তের হিমোগ্লোবিন কমে যায় সেক্ষেত্রে রক্ত লাগতে পারে ডেঙ্গুতে রক্ত দিয়ে তো কোনো লাভ নাই অর্থাৎ রক্ত লস হয়ে গেছে বডিতে রক্ত কমে গেছে তাকে রক্ত দিতে পারেন রুটিনলি রক্তের কোনো দরকার নেই বরং রক্ত এমনি দিতে গেলে তো ক্ষতি হবে কোনো দরকার অনেকে প্লেটলেট কমলেও কিন্তু রক্ত দেয় সেটাও ঠিক না রক্ত দেওয়ার কোনো রোলই নাই না স্যার কিন্তু যে প্লেটলেট যখন হ্যাঁ সেটা আমরা প্লেটলেট আসতে যে প্রথম কথা রক্ত দেওয়ার দরকার নেই যদি রক্ত ক্ষরণ হয় তাহলে লাগতে পারে তো দুই চার ফোটা না যদি বেশি হয় আর সেকেন্ড হলো অনেকে কিন্তু প্লেটলেট দেওয়ার জন্যও ব্যস্ত প্লেটলেট এটাও কিন্তু অধিকাংশ রুগীর বেলায় কিন্তু লাগে না এটাও দরকার নাই কেন একটু কমলো অনেকের অস্থির হয়ে যায় কয়েকটা প্লেটলেট লাগবে আগেকার জমানে যে প্লেটলেট দিতে এটা আরও ঝুঁকিপূর্ণ ছিল একটা প্লেটলেট তৈরি করতে চারটের লোক লাগতো এই যে চারটের লোক আপনি কোথায় পাবেন তারা হর করে আনলেন তার মধ্যে তো রোগ থাকতে পারে হেপাটাইটিস বি থাকতে পারে সি থাকতে পারে এইচআই এ থাকতে পারে তো এই টেস্টগুলো কিন্তু তারা ঘরে করা হয় না আগে তাই করা হতো এই কোনো রকম রক্ত লোক জন আইনে তারা ঘর করে প্লেটলেট দেখা যায় ভালোর চেয়ে স্যার আরও ক্ষতি হয়ে আমাদের একজন দর্শক সাথে আছে আমরা ফোনটা নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ দর্শক আপনার নাম পরিচয় বলে আপনি প্রশ্নটি করুন লাইনটা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমরা আবার দর্শক ফোনে আসলে আমরা আবার যাব স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে প্লেটলেট দেওয়ার আসলে এই জন্যই বলছি যে আপনার জনগণের জন্য বলছি যে আপনার প্লেটলেট দেওয়ার জন্য কিন্তু ব্যস্ত হেন না এটা দেওয়া লাগবে না লাগতে পারে খুব রেয়ার যদি দুই চারজন ডাক্তার মনে করে তাহলে তো এক্সেপশনাল কেসে লাগতে পারে কিন্তু আসলে অধিকাংশ কেসে কোনো দরকার নেই তাহলে স্যার এই ক্রিটিক্যাল কেয়ার অবস্থাতে স্যার প্লেটলেট কমে যাচ্ছে দশ হাজার চলে আসছে তো এমন তো অবস্থায় স্যার তার চিকিৎসা পদ্ধতিটা কি হবে না চিকিৎসা তো আমরা একটা তো গাইডলাইন আসছে আমরা তো গাইডলাইন ফলোই করবো আমরা কিছু ট্রিটমেন্ট তো দিবই তাকে আমরা এখন প্লেটলেট দশ হাজার কোনো রক্ত খরণ নাই রুগী ভালো আছে কোনো দরকার নেই নর্মালি কিন্তু প্লেটলেট ইউজুয়ালি অন্য মানে টিপিক্যাল ডেঙ্গুর বেলায় চার পাঁচ বারে ক
supportive. Eglu dicche. Na actually, we have tried dicche sir. We have virus or jono dengue jono kintu kono specific. Kono typhoid hole amra antibody dicche. Dengue kisu nai. Kisu nai ek number dite kono door karon nai. Kono virus body the shadaron hoto. Chat theke swadhin bishi thake na. Toh the antibody develop korte. So that antibody drug naio dewa udar karne. Tar shekhte sir. Jee to amra deklam e bachotta. At a Durjugan Mudhiyachi Ambra. To shake it, sir, it a prevention of no Kuno vaccine by Erebon by the Shotom Kotaholo. It is to Hotse Moshar Kamre. I'm a preventive measure, Moshake, Nidhon Kore, Ninmul Kore, Edel Mulkota. A Jehu to Moshase, so the Amadir big thing of the prevention is important. Don't apne Bastila, President Moshakamunab. I'm the Dinevela, the Dine Kamrai. Shokal Vigal Kamra, Dine Moshari de Gomen, Goriana Chicken, the Pushkarag men, Spray Corbin, is the one Bolen Fuller. Probably don't know Joma Panata, Batman don't know Joma Panata. It's in the trade of Pushka Dagman. Having a Korea Anache Kanache, even Korea Asha, do you go around Maje, then ported a Palarax on a Panijo, Mosha Dimperbe. You look at Afghan Nizekotabe. And a shop to Juru Jetta, Korean mother, it taken to Afghan Nizekotabe. Amar Boshad Bari Damina Kuri, Dakatu Bistala to Bistala building us. City Commission looked in the Nasta Barbana. Or how to buy it a Kutta, buy it other diet to Korea by day. It can do other diet to it a Kutabe. আর নিজের ঘরের বসতবাড়ি কাজ এটা কিন্তু আমাকেই করতে হবে না হলে কিন্তু সিটি গভর্নমেন্ট আসবে না কেউ এলাও তো করবে না 20 তলা বিল্ডিং কেউ আসবে এত লোক বলো তো নাই সময় অসব রাইসে কি ঘরে স্প্রে করতে পারবে পারবে না তো না সেক্ষেত্রে তো স্যার আমার ঘর আমার নিজেকেই নিজেকেই করতে হবে আপনি যে কিছু বলেছেন যে যে অনেক সময় দেখা যায় যে বাথরুমের যে ফ্ল্যাশটা সেটা ইউজ হচ্ছে না ফ্ল্যাশ করে না অথবা বাথরুম চারটে একটা ব্যবহার করা গেল পরে যে পানি জমে যায় এটা কিন্তু সুন্দর জায়গা দিয়ে বালতিতে পানি জমা রাখলেন এইজন্য বলি তিন থেকে পাঁচ দিন বেশি যেন জমা পানি না থাকে इवन साधे रूपरे बिस्तीलो पानी जो बगलो उन्हें किन्तु मशहूर डिम पड़ बे फादर बतो आजकल मानो बागाने करे ना चाशबत करे तो ड्राम आसे उन्हें देख बन जे टॉप आसे इगल कुछ शेयर करते हुए इवन जे ढाका किन्तु मल्टीस्टेट बिल्डिंग होते शोमने उन्हें जे बेसमेंट बोले एंड बस तो जे पानी दिए रखे वही जो शक्त करा जोनों जेवाय करे एक लोग इन्दु पुष्कर पुष्कर डाक्टर ना हालांकि इन्दु ओहने जाए डिम पड़ बे कर ये मौसम एमोन एक तो सुजुक पहले ही पानी पुष्कर पहले ही किन्दु जाए जाएगा तो चेंज नहीं होगा एवं उसके लिए चेंज लार्वा टा तुझे सब चेंज भी शेवंग डेंजर जाएगा जेदो हमने কিছু ভ্রান্ত কিছু কথাও চালু আছে আমি আপনাকে কিছু জানতে চাইবো যে গ্লাটার যুক্তিগত কতটুকু কেউ কেউ বলছেন যে পেপে পাতার রস খেলে প্ল্যাটেট বাড়ে জি জি আবার কেউ কেউ বলছেন যে ডেঙ্গু মশা হাঁটুর উপরে উঠতে পারে না হ্যাঁ তো এই বিষয়ে স্যার কোনো আসলে প্রথম কথা আবার স্যার আরেকটা শ্রেণী আছে আমরা দেখেছি পত্রপত্রিকায় যে তারা নাকি বলছে যে ডেঙ্গুর ভ্যাকসিন তারা তৈরি করেছে এটা খেলে ডেঙ্গু হবে না এরকমও কিন্তু স্যার ঢাকা সরকার চালু প্রথম কথা হলো যে রোগের স্পেসিফিক চিকিৎসা নাই शायद तो विभ्रांति मानो छोरा बे पेपर पत्ता रोज कोरलाल रोज तार परे गाजोर बोले आर की की बोले शॉप इगलेर कुनो साइंटिफिक कुनो जुकती ही नहीं ये तो के उनमें करे खाई से दूसरा जन होते एमनी उजेट बोली जे एमनी भालो जे सेल्फ लिमिटिंग तो जाते मने करे वही डर कुनो दौड़ करी नहीं तो अभी � तो आमर चिकित्सा के तो ठीक रहेगा तार पर खाएँ। मैंने तो कुछ खोती नहीं खेले। कुछ खोती नहीं। पेपर पर तो खाया घर पर शिक्षक बन इतने के तो कुत्ते जाएँ ना। डॉक्टरे पर आवश्यक नहीं बन। डॉक्टरे जा प्रिस्क्रिप्शन दे इतने के तो फॉलो कर बन। कोई रे पेपर पर तो जो दिखेते चंचुर ताई � अपने एक्सपोज पार हाथ तक खुला मुख खुला जिकोने हैं तो मशा काम रहते ही पड़े सोचते हैं इतने तो विभ्रांति कर कथा इतने तो ठीक ना रखी इतने इम्पोर्टेन्ट रखी सोचते हैं इगले कुनो मुल्लो ही नहीं अपन आरेख शोई डॉक्टर है परमोशन है लेकिन तो जोड़ अपन आरेख टेक ग्रुप अस्तरा बोले वैक्सीन दीच्छे एवं वैक्सीन के लिए होगा ना इतना उस अकिंतु ढाका तक तो हम लोग इतने प्रथम कथन लो जो वैक्सीन किंतु वाइडली अवेलेबल ना है खोनो काट जो कोई इफेक्टिव फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट पैसा � एकों नों कुंड कार्य कुंड कुंड वैक्सीन आशे नहीं। वैक्सीन जेटु ट्रायल चल से। ये तो सरासर ले एकों नों तो। हवाई के दवा जाने। ये तो बोले जब बिलो नाइन या नौ बसंत से दवा जाना है, पांच सौ बसंत से पौरे दवा जाना है। अब अगर जरा आगे एक बार आक्रमण तो है किस लो? उधर दवा है। शोभर कुं सोचना क्या तो इफेक्टिव ना तो ये तो सर अधूर भविष्य तो है तो शोभा बना सकते हैं एक बार तो एक बार तो एक बार तो पैसा उनको तो बेशी सर ताहिले सर आपने कहा समर शेष प्रश्नों सर बाचा रुपए की डिंग होती है ना बाचा रुपए हेलो प्रथम कथा हेलो मौसा दुनिया तो आगे उठ चलो मौसा एक 
কমাই আনতে হবে মশার প্রকোপটাকে এটা যেহেতু মশার কামড়ে হয় মশাকে যদি আপনি নির্মূল না করতে পারেন মশাকে যদি কন্ট্রোল না করতে পারেন তাহলে কিন্তু ডেঙ্গু আক্রান্তের সঙ্গে কমবে না বাড়তেই থাকবে সোজা কথা আপনাকে মশার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে সমন্বয়ের মাধ্যমে আমার নিজস্ব ঘর বাড়ি আমার দায়িত্ব আমার আমি বসত বাড়ি আশেপাশে এগুলোকে আমি আমি করব ঘরের বাইরে সিটি কর্পোরেশন করবে এবং এখনও মনে রাখতে হবে সিটি কর্পোরেশন তো লিমিটেড হবে সব পারবে না তো যেমন আমার ঘরে তো সে যায় করতে পারবেও না দিবেও না করে এত ম্যান পাওয়ারও নাই এখনও কিছু প্রশ্ন আছে তাদের কিন্তু সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে হবে উত্তরে এখন মশারি সরালেন সব মশা দৌড়ে কিন্তু দক্ষিণে আসবে যদি দক্ষিণে একসাথে না করেন অর্থাৎ সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে মশার নির্মূল করার শুধু অ্যাডাল মশা মারলেই হয় না মশার যে প্রজনন স্থলগুলো যেখানে পানি জমা থাকে এইগুলো বের করে বের করে ধ্বংস করতে হবে যেন কোথাও জমা পানি না থাকে এই যে বলে আসলাম যেমন টায়ার বলেন ক্যান বলেন পাত্র বলেন এগুলো তো পানি জমা থাকবে এগুলো তো সিটি কর্পোরেশনের কাজ আমার ঘরেরটা আমি ঠিক রাখব ঘরে বাইরেটা সিটি কর্পোরেশন করতে হবে তারা যদি এগুলো না করে খালি একটু মশার সিটে পানি ছিটে গেল তাহলে কিন্তু লাভ হবে না আমরা দেখতেই পাচ্ছি স্যার যে আসলে এখন কিন্তু ডেঙ্গু আমরা পেরিফেরিতে আমরা দেশেই ছড়িয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু আমরা মৃত্যুর খবরও পাচ্ছি না পেরিফেরি বলতে যেটা মেন করলেন সেটা হলো এটা কিন্তু শহরকেন্দ্রিক ডেঙ্গুর এটা ডেঙ্গু যে এডিস মশা এটা কিন্তু অত্যন্ত ভদ্র মশা গৃহপালিত মশা বলে অনেকে এলিট মশা এটা কিন্তু শহরকেন্দ্রিক বড় বড় সুন্দর ঘর বাড়ি বিল্ডিং এখানে থাকে এই জন্য গ্রামে কিন্তু এরকম না এটা আপনি বাইরে ছড়ায় যেটাকে বলছে ওটা কিন্তু শহরেই ঢাকা বলেন আমরা একসময় ঢাকাই মনে করতাম কিন্তু কোনো শহর বলতে গেলে যে এবার তো অনেক চৌষট্টিটা জেলায় তো পাওয়া গেছে তাই তো জি স্যার এটা কেন গেল মশা কীভাবে যায় মশা তো হচ্ছে বাসে চলে যাচ্ছে ট্রেনে চলে যাচ্ছে প্লেনে চলে তো মশা যায় অর্থাৎ মশা স্প্রেড করে কিন্তু এইভাবেই এই জন্য আমি এর আগেও বলছি ইভেন ঈদের আগে বলছিলাম যে বাস চালে যেন বাসের মধ্যে স্প্রে করা হয় ট্রেনের মধ্যে যেন স্প্রে করা হয় তাহলে মশা কিন্তু এক জায়গা থেকে এক জায়গায় যাবে না এভাবেই ছড়া মানে মশার মশার তো ফলটাও নিধন এটাও তো নিধন করতে হবে ইভেন অনেকে যে বাইরে আক্রান্ত হয়েছে পরে দেখা গেছে অনেকে কিন্তু ঢাকায় আসছিলেন জি আক্রান্ত হয়ে ঢাকা থেকে তারপর বাইরে ওইভাবে কিন্তু অনেকের হয়েছে স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দর পরামর্শের জন্য যেটা আমাদের দেশের এখন যেটা বড় ইস্যু ডেঙ্গু এই ডেঙ্গু রোগী বা যারা ডেঙ্গু নিয়ে কাজ করছেন তাদের জন্য এটা অনেক উপকারে আসবে আপনাকে ধন্যবাদ দর্শকদের জন্য ধন্যবাদ আর প্রিয় দর্শক যেমনটি বলছিলেন প্রফেসর এ বি এম আবদুল্লাহ সচেতন হন ডেঙ্গু মোকাবেলা করুন আপনার ঘর আপনি পরিষ্কার করুন কোথাও পানি জমতে দেবেন না পানি জমলে এখানে ডেঙ্গুর মশা তার বংশ বিস্তার করে এবং ডেঙ্গু মশা যত বাড়বে ডেঙ্গু আত আক্রান্তের সংখ্যা তত বাড়বে দর্শক সচেতন থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন চ্যানেলের সঙ্গেই থাকুন